The blood pheasant, Ithogenes cruntus, also known as blood partridge, is the only species in genus Ithogenes of the pheasant family. It is a relatively small, short-tailed pheasant that is widespread and is fairly common in eastern Himalayas, ranging across India, Nepal, Bhutan, China, and northern Myanmar. Since the trend of the population appears to be slowly decreasing, the species has been evaluated as of least concern on the IUCN Red List in 2009. The blood pheasant has the size of a small fowl, about 17 in, 43 centimeters, in length with a short, convex, very strong black bill, feathered between bill and eye, and a small crest of variously colored feathers. The color of the plumage above is dark ash, with white shafts, the covers of the wings various tinged with green, with broad strokes of white through the length of each feather. The feathers of the chin deep crimson, on the breast, belly, and sides, feathers are lance-shaped, of various length, the tips green with crimson margins, collectively resembling dashes of blood scattered on the breast and belly. The tail consists of 12 subequal feathers, shafts white, rounded, the ends whitish, the covers a rich crimson red. Both males and females have red feet and a distinct ring of bare skin around the eye that typically is crimson colored, but is orange in a few subspecies. Females are more uniformly colored, being overall dull brown and often with some gray to the nape. Although some of the subspecies that have been described are highly distinctive, others are not, and some variation appears to be clinal. Consequently, the number of valid subspecies is disputed, with various authorities recognizing between 11 and 15. They mainly vary in the plumage of the males, especially the amount of red or black to the throat, forehead, neck, chest and tail, and the presence or absence of rufous in the wings. Blood pheasants live in the mountains of Nepal, Sikkim, northern Myanmar, Tibet, and central and south-central China, where they prefer coniferous or mixed forests and scrub areas near the snow line. They move their range depending on the seasons, and are found at higher elevations during the summer. With snow increasing in fall and winter, they move to lower elevations, unlike the common pheasant. The blood pheasant is monogamous. Breeding season begins at the end of April when males begin their courtship by displaying in front of females by flying at each other breast to breast, biting waddles, or performing high leaps with kicks toward the other's bill. Mate choice by females depends on factors like tail length, length of the ear tufts, and the presence of black points in the waddle, but neither waddle size or color nor the brightness of the plumage affect the female's choice. The blood pheasant reaches sexual maturity in one year. In early May, mature females begin nesting under paddy straw heaps surrounded by trees in brush, small caves, or in tree holes near the ground. They excavate shallow pot-like nests and line them with moss, pine needles, and feathers. The female lays 4 to 14 yellowish-white eggs with brown speckles. At intervals of 2 or 3 days, during the 27 to 33 days of egg incubation, the male is responsible for defending the territory against other male pheasants. The blood pheasant's distribution in inhospitable high elevation environments has required adaptation to hypoxia and high levels of ultraviolet radiation. Blood pheasants move with the snow line when foraging, feeding on moss, ferns, pine shoots, and lichens. Le faisan sanguin, Itagini crutu, également connu sous le nom de perdrix sanguine, est la seule espèce du genre Itagini de la famille des faisans. C'est un faisan à queue courte relativement petit qui est répandu et assez commun dans l'est de l'Himalaya, à travers l'Inde, le Népal, le Bhoutan, la Chine et le nord du Myanmar. Étant donné que la tendance de la population semble diminuer lentement, L'espèce a été évaluée comme la préoccupation mineure sur la liste rouge de l'UICN en 2009.
Le faisan sanguin a la taille d'une petite volaille, d'environ 17 pouces, 43 cm, de longueur un bec noir court, convexe et très fort, emplumé entre le bec et l'œil, et une petite crête de plumes de couleur variée. La couleur du plumage ci-dessus est cendré foncé, avec des tiges blanches, les couvertures des ailes diverses teintées de vert. Avec de larges traits de blanc sur toute la longueur de chaque plume, les plumes du menton cramoisi, sur la poitrine, le ventre et les côtés, les plumes sont en forme de lance. De différentes longueurs, les extrémités vertes avec des marges cramoisies, ressemblant collectivement à des traits de sang dispersés sur la poitrine et le ventre. La queue se compose de douze plumes subégales, les tiges blanches, arrondies, les extrémités blanchâtres, les couvertures d'un rouge cramoisi riche. Les mâles et les femelles ont les pieds rouges et un anneau distinct de peau nue autour de l'œil qui est généralement de couleur cramoisie, mais qui est orange chez quelques sous-espèces. Les femelles sont de couleur plus uniforme, étant globalement brun terne et souvent avec un peu de gris sur la nuque. Bien que certaines des sous-espèces qui ont été décrites soient très distinctives. D'autres ne le sont pas, et certaines variations semblent être clinales. Par conséquent, le nombre de sous-espèces valides est contesté, diverses autorités reconnaissant entre 11 et 15. Il varie principalement dans le plumage des mâles, en particulier la quantité de rouge ou de noir sur la gorge, le front, le cou, la poitrine et la queue, et le présence ou absence de roues dans les ailes. Les faisans sanguinaires vivent dans les montagnes du Népal, du Sikkim, du nord du Myanmar, du Tibet et du centre et du centre-sud de la Chine où ils préfèrent les forêts de conifères ou mixtes et les zones de broussailles près de la limite des neiges. Ils déplacent leur aire de répartition en fonction des saisons et se trouvent à des altitudes plus élevées pendant l'été, avec l'augmentation de la neige en automne et en hiver. Ils se déplacent vers des altitudes plus basses. Contrairement au faisan commun, le faisan sanguin est monogame. Poitrine contre poitrine Mordre les caroncules ou effectuer des sauts élevés avec des coups de pied vers le bec de l'autre. La taille ou la couleur, ni l'éclat du plumage influe sur le choix des femelles. Le faisant sanguin atteint sa maturité sexuelle en un an. Début mai, les femelles matures commencent à nicher sous des tas de paille de paddy entourées d'arbres, dans des broussailles. De petites grottes ou dans des trous d'arbres près du sol. Elles creusent des nids peu profonds en forme de peau et les tapissent. Avec de la mousse, des aiguilles de pain.